Alors, qu'est-ce que ça représente pour toi l'année de la Russie euh, Donc, beaucoup mmh. de gens, moi j'ai déjà entendu que l'année de la Russie va venir il y a deux ans encore. Et j'ai attendu cette année-là parce que je trouve que la Russie, on ne la connaît pas. En Europe, en France, en tout cas, les gens ne connaissent pas où c'est, qu'est-ce que c'est. Il n'y a que Moscou et Saint-Pétersbourg. Moi, je ne viens pas de ces villes-là, je viens de profondeur. Mmh. Et. Euh, j'ai attendu qu'il y aura l'intérêt pour la Russie plus profonde et tout court l'intérêt pour la Russie actuelle. Et donc je savais que l'année de la Russie va ouvrir ses portes et donc les médias peuvent en parler. Donc je, moi, en tant qu'artiste actuel, je pourrais euh, trouver ma place euh, parce que plus les gens vont s'intéresser à la Russie d'aujourd'hui, plus ils vont voir qu'est-ce qu'ils font les Russes aujourd'hui. Parce que jusqu'ici, il fallait chanter uniquement les chansons de traditionnelles de tout ce qui la Russie y était 100 ans. Parce que c'est comme ça, les gens on aime la, on a la nostalgie sur de belles choses qui sont sûres, des valeurs sûres. Ce qui se passe aujourd'hui avec la Russie va savoir. Voilà, donc pour dire que l'année de la Russie en France, idem l'année la, de la France pour la Russie, pour moi, est un pont, est une plateforme magnifique. Parce que enfin, je suis entendue effectivement et je reçois des coups de fil qui me proposent de faire mes prestations avec mon champ personnel, avec ma création, parce que la Russie est aujourd'hui en faveur. Et, euh, et ça bouge vraiment bien et je suis contente. Et non seulement euh, j'ai demandé donc euh, d'être euh, programmée dans le programme de l'année en tant que l'année culturelle et j'ai reçu euh, le label, j'ai le droit d'utiliser le logo de la France-Russie et en France et en Russie en tant que l'artiste qui représente la culture française en Russie et la culture russe en France. Justement à ce propos, euh, au niveau par exemple des ambassades, est-ce qu'il y a un soutien euh, eh ben, euh, des, des artistes euh, russes en France On hein. est un peu abandonné, euh, on était toujours d'ailleurs. Mais avant que... c'était logique, mais bon... Ben Aujourd'hui, c'est mmh. vrai, euh, je ne je sais pas... Ça devrait être le contraire maintenant. Ils ont leurs projets, les politiques, hein, les gens politiciens, les gouvernements, ils ont des projets gros. Et ceux qui, qui ont manque, enfin qui ont besoin des financements assez importants, par exemple pour amener un ballet euh, ou bien une exposition comme telle était un, un Louvre, ça demande beaucoup de, de fonds financiers. Donc je mmh. pense qu'ils sont tous se penchés sur des projets très coûteux et que ça nous ouvre quand même euh, du coup à une ouverture, à un intérêt vers euh, d'autres petites associations qui s'ouvrent sous le toit des gros événements. Je pense que c'est pas si mal que ça, ils peuvent pas s'occuper de tout. Sont... Est-ce que vous avez une certaine solidarité par contre entre artistes en France, ah, artistes là, russes Ah là je vous dirais... Euh... Est-ce qu'il y a des petits groupes euh, non C'est très... Ouais, de travail, de pensée, de... Déplorable, de projets carrément. Non déplorable une relation. J'ai essayé de tenter avec plusieurs à collaborer. Ils viennent dire bonjour et après ils cherchent tout de suite leur avantage là-dedans. Et il n'y a pas de compréhension, de soutien. Je, je ne le sens pas. C'est très individualiste pas. comme tous les Français alors. Donc finalement, même, ouais. C'est même. Je sais pas, j'ai encore pas répondu à cette question. Je vois encore ce problème et qu'ils ne vont pas à la rencontre. Ils y vont pas. Mmh. On rame, mais c'est pas dans l'entraide et qu'ils voient la, la sortie. Ils trouvent qu'on est un peu euh, à, à se survivre, comme en Russie, ici aussi, on est en train de survivre tous. Donc euh, le russe ne peut pas aider un russe. Parce que il, il est. C'est ce qu'il pense. Hein. Mmh. Moi je sais pas. C'est un peu encore la. <rire> Pré précoce comme euh, résumé si je fais rien. Tes projets, tes projets, t'as plein de projets par contre. Ouais. J'ai donc mes projets, ils sont liés euh, avec cette année de la Russie. Oui, mais après, au-delà. Au-delà, mais ils sont liés parce que donc je, effectivement j'ai deux répertoires à mettre en place musical hein, qui mmh. sont un, ce moderne, celui que j'ai mis. J'ai envie que euh, ma musique euh, avec la langue, ma musique, enfin, ma musique, je dis. Le langue russe. Euh, Posé sur tes compositions, voilà. Voilà, que ce soit musique moderne avec mmh. la langue russe, 
puisse soit aussi euh, écouté, entendu et considéré en tant que quelque chose de actuel et non pas Kalinka Malinka qu'on a. On sait que c'est bon, mais j'ai envie d'actualiser la langue russe dans la musique moderne parce que les Russes aujourd'hui vivent dans le monde entier et ils seront ravis d'écouter la musique moderne mais chanter en russe. Et j'ai envie d'arriver à donner un produit de qualité d'aujourd'hui, de, de musique moderne, en langue russe.